In den Übungsaufgaben zu diesem Refresher-Kurs in Mathematik haben wir eine ganze Reihe von einfachen Vektorberechnungen in der Art, wie wir vorher auch in der Theorie gehört haben, wie das geht, addieren, subtrahieren, Skalarmultiplikation, Vektormultiplikation, Streckung mit einem Skalar. Diese Aufgaben muss man nicht vorführen, die sind einfach durchzuführen. Auch die Länge eines Vektors auszurechnen ist nicht schwierig. Aber hier ist eine Aufgabe, die etwas mehr Aufwand benötigt und ich möchte sie kurz erklären. Da steht, suchen Sie einen Vektor B, der senkrecht auf einem gegebenen Vektor steht und die Länge B gleich 3 Meter besitzt. Also wir haben einen Vektor vorgegeben, diesen hier, der steht irgendwie im Raum und senkrecht auf diesem Vektor suchen wir einen neuen Vektor, der von dem nur äh, verlangt wird, dass er die Länge 3 Meter besitzt. Wir können also sagen, dass dieser Vektor, der vorgegeben ist, der irgendwo im Raum steht, der steht also da irgendwo im Raum und senke ich auf diesem Vektor, soll jetzt ein Vektor B gesucht werden. Wenn jetzt dieser Vektor A im Raum gegeben ist, dann sind alle Vektoren, die senke drauf stehen, ja in einer Ebene die senkrecht auf diesem Vektor steht. Das sind Vektoren, die jetzt alle hier in dieser Ebene sind. Alle diese Vektoren, die in dieser Ebene sind, die liegen jetzt senkrecht auf diesem Vektor, je nachdem wie der dann steht. Nicht wahr? Irgendwie so. Und jetzt soll dieser Vektor zusätzlich die Länge 3 Meter haben, der, der gesuchte Vektor. Das heißt, es sind nicht alle Vektoren möglich, sondern Vektoren möglich, die die Länge 3 Meter haben. Das heißt, die liegen alle auf seinem Kreis und die zeigen alle, auf den Rand eines solchen Kreises mit der Länge 3 Meter. Und weil das jetzt immer noch unendlich viele sind, könnte man es weiter noch fordern, dass dieser neue Vektor, den wir suchen, zum Beispiel eine, eine vorgegebene Komponente haben kann. Also wir dürfen da zum Beispiel verlangen, dass dieser neue Vektor, den wir suchen, die Z-Komponente, dass hier nach Z, in Richtung Z gehen würde, die Z-Komponente 0 haben kann, dann wären also die resultierenden Vektoren dieser oder dieser, die haben beide die Z-Komponente 0 dann. Und wir erhalten dann vermutlich zwei Lösungen zu dieser Situation. Nun, das ist die grafische Interpretation dieser Aufgabe. Wir wollen jetzt mal die Rechnung anschauen, die ist dann eigentlich fast einfacher noch. Wenn wir die Aufgabe nochmals anschauen. Wenn also zwei Vektoren a und b senkrecht aufeinander stehen sollen, dann heißt das ja, dass der Vektor a skalar mit b multipliziert 0 ergeben muss. Das wird hier verlangt. Das ist die Aufgabe, die sagt, das heißt senkrecht. Außerdem ist ja verlangt, dass b eine Länge, also ohne Vektor ist geschrieben, als, als Länge gemeint, 3 Meter. Ist. Wir wollen jetzt für den Vektor B, wie wir vorher gesehen haben, zusätzlich verlangen, dass er die Z-Komponente 0 hat. Dann wird die Rechnung etwas einfacher. Entschuldigung, die Z-Komponente soll 0 sein, X und Y seien noch offen. Die müssen wir jetzt ausrechnen, aber die Z-Komponente darf 0 sein. Jetzt müssen wir also das hier umsetzen in eine Gleichung, das auch. Das sind dann zwei Gleichungen für zwei unbekannte x und y, die die Komponenten von b bedeuten. Wir schreiben die beiden Gleichungen jetzt mal hin. Skalarprodukt heißt ja, die Vektorkomponenten miteinander multiplizieren und dann die Summe daraus bilden. Also machen wir das mal. a mal b heißt jetzt hier, 2 Meter, 5 Meter, minus 2 Meter. Ich muss da immer ein bisschen um die Kamera herumschreiben, deshalb ist meine Schrift so zittrig. B ist so. Voilà. Das soll 0 sein. Wenn es senkrecht ist, und das können wir jetzt ausrechnen, 2 Meter mal x plus 5 Meter mal y Plus minus 2 Meter mal 0, das gibt ja dann 0. Das soll auch 0 ergeben. 
Und das äh, kann man jetzt noch auflösen. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, dass x oder das y ist gleich. Und dann machen wir das rasch. Ich löse nach, sagen wir mal nach äh, y auf. y ist gleich minus 2 Meter mal x durch 5 Meter. Oder minus 2 Fünftel mal x. Also x und y haben ein bestimmtes Verhältnis zueinander, damit die beiden Vektoren senkrecht stehen, a und b. Die zweite Bedingung, dass b die Länge 3 Meter haben soll, kann man mit die Bedarf ausschreiben. Die Länge von b ist ja dann, wenn der Vektor b so aussieht, x Quadrat plus y Quadrat Wurzel draus ist 3 Meter oder wenn man das quadriert, gibt das 9 Quadratmeter. Die zweite Gleichung. Wenn wir jetzt das y schon berechnet haben aus der ersten Gleichung, können wir das hier noch einsetzen. Dann erhalten wir x Quadrat plus und y Quadrat ist also quadrieren, nicht wahr? 4 25. Das Minuszeichen wird dann zu Plus mit dem Quadrat und x Quadrat, also 4 25 mal x Quadrat muss 9 Quadratmeter geben. Ich kann äh, kann da jetzt einsetzen und erhalte also x Quadrat plus 4 25 x Quadrat, das gibt 29 25 x Quadrat. Gleich 9 Quadratmeter oder nach x aufgelöst. x ist gleich 9 mal 25 21. Quadratmeter und dann, das wäre das x Quadrat und dann ist das eigentlich dann die Wurzel daraus und wie üblich, wenn man die Wurzel sieht, kann man das Plus oder Minus nehmen. Nun, ich nehme da auch den Taschenrechner. 9 mal 25 durch 21 so viel, die Wurzel daraus gibt 2,785 etwa. Und zwar plus minus Meter. Und jetzt ist 2,785, ja, plus oder minus ist eine dieser Lösungen. Nehmen wir mal die Pluslösung und können auch hier oben das Y damit berechnen, nämlich dieses 2,785 mit 2 Fünftel, also mit minus 2 Fünftel multiplizieren, also mal 2 durch 5 gleich, Vorzeichenwechsel gibt es minus 1,114 etwa. Also mein Vektor B wäre jetzt, den wir suchen, 2,785 1,114 für Minus und 0 und da haben wir noch das Meter jeweils, weil wir eine Länge brauchen. Wir kontrollieren rasch, ob das wirklich die Länge 3 Meter hat. Dazu nehme ich das im Quadrat plus das im Quadrat, nehme dann die Wurzel draus. 2,785 Quadrat plus 1,114, wenn man quadriert ist das Minuszeichen nicht wichtig, das gibt zusammen 8,997 und die Wurzel draus ist gerundet 3, wie wir es wollen. Wir checken noch ob die beiden wirklich senkrecht sind. Die Senkrechtbedingung war ja hier, dass 2, 5, minus 2, der vorgegebene Vektor a, senkrecht sein muss auf dem hier. Wir setzen also hier jetzt das x und das y ein und kontrollieren, ob das senkrecht ist. 2 mal 
unser x von 2,785. 2 mal 2,785 gibt so viel. Minus 5 mal 1,114. Das gleiche, Sie sehen, das gibt 0. Also Sie sind senkrecht und haben die Länge 3 Meter. Super.